Last time, marami nagulat kay Cherry Mobile in a positive way. Why? Ang ganda ng phone na kanilang nilabas. This is it, the Cherry Mobile Flare S7 Plus. It is priced at just uh, 11,999, so 12,000 pesos. And available na rin siya for pre-order ngayon. So, isa siya sa may pinakamataas na specs na makikita mo at that price point. Anyway, we will compare it with the Xiaomi smartphone this time. The Xiaomi Mi 8. Bakit gusto na pagko-compare? Uh, first reason ko is... Medyo malabo yung reason na to eh. Number one is magkamukha sila. As in, magkamukhang magkamukha yung kanilang design. Parehas lang sandwich na metal and glass. Parehas na black yung color na nakuha ko. Yung kay Cherry Mobile lang, walang branding ng Cherry Mobile. Yung kay Xiaomi, merong branding ng Xiaomi. So, that's my first reason. Second reason is, parehas lang may dual camera setup. Mm. And then, yung dual camera setup nila is parehas AI assisted. Nagulat ako ah. Cherry Mobile, AI assisted na rin sila ngayon. Ah... Uh, sumasabay sa mga international brands when it comes to the power of AI. So, ano mang ginagawa ng AI na yun? So, si AI, siya yung mag-detect ng scene and then, pag nadetect niya na yung scene, automatic niyang i-adjust yung uh, exposure, contrast, uh, vibrance nung shot mo depending on the situation. So, automatic na siya. This is perfect for those na hindi alam yung tamang timpla ng camera settings na gagamitin nila for shooting images. So, my third reason kung bakit ko sila i-compare is uh, wala lang. Na-curious lang talaga ako. Kasi magkabuha nga sila eh. So, na-curious ako. Kaya-kaya sa mabay ng 12,000 pesos na Cherry Mobile sa isang 26,000 na 28,000 na Xiaomi. So, yun yung aalamin natin ngayon. So, let's start the comparison. This is the Xiaomi Mi 8 versus Cherry Mobile Flare S7 Plus AI Photography Comparison. Hi, my name is Peter at and let's begin. Okay, first things first, the camera specs. Si Cherry Mobile, meron siyang 16 megapixel sensor sa likuran. It is paired with a 5 megapixel sensor for uh, depth information. So to capture depth information, yung mga pang bokeh shots na tinatawag natin, yung mga background blur na basag na basag, and pang portraits, maganda pang portraits yung mga ganun type of shots. Anyway, sa harapan naman, meron siyang 16 megapixel f2.0 sensor and uh, paired with an IR camera. So, meron siyang 4 cameras in total. Itong apat na cameras niya are assisted by AI. Next natin naman is si Xiaomi. Si Xiaomi meron siyang 12 megapixels na Sony sensor, F1.8 paired with another 12 megapixel sensor na naman. So, meron din siyang AI, meron siyang OIS, and then meron siyang LED flash. So, ang ganda ng ginagamit na camera technology rin ni Xiaomi. Kaya nga siya nakakuha ng score na 99 points sa DxO market. That is one of the highest right now. Flagship grade talaga yon. Next naman, sa kanyang selfie. Ang selfie camera ni Xiaomi Mi 8 ay merong 20 megapixels na sensor. So, ang laki guys, ba? It's a huge type of sensor. So, may AI din yon for face beauty and maybe sin detection din. So, yun yung kanilang tail of the tape. So, medyo magandang laban to guys. So, let's check now yung mga camera samples namin. Meron kaming 10 camera samples na i-co-compare for this video. So now, first scene tayo, uh, daylight shot. This one is a BGC ko kinuha. Um, ang ganda ng output nila parehas. Parehas ang ganda ng exposure, parehas ang ganda ng dynamic range, parehas ang ganda ng detail. Hindi nagkakalayo, although medyo lamang ng konti para sa akin si Xiaomi dahil a bit sharper yung detalye niya on the building dun sa may dulo. But, hindi nagkakalayo. Impressive ah. Uh, sumasabay si Cherry Mobile kay Xiaomi. First scene pa lang to. Uh, next naman natin is an against the light shot. Normally, nag struggle yung mga telepono sa mga gantong type of scenes. But, right now naman kasi advanced na HDR ng mga telepono. And then, meron nga silang AI scene detection. So, mas na fix na nila yung mga shots with mga against the light shots. So, for me naman here, um, si Xiaomi na naman ang panalo here. Why? Uh, mas maganda yung kanyang color reproduction and then mas punchy rin yung kanyang colors although mas sharp ng konti yung kay Cherry Mobile yung sa cell side yung sa may tore na nakikita nyo sa screen natin ngayon mas sharp ng konti si Cherry Mobile on that part pero sa clouds kasi yun nga yung purpose na ito is ng mga against the light shots mas maganda yung detail ni Xiaomi so close match na naman sila next scene natin is this burger shot burger shot na mayroong bokeh <laughs> 
mas magan mas malapit ng konti yung kuha ko kay ano eh Cherry tapos mas wide naman ng konti yung kay Xiaomi. I noticed that guys ah mas wide yung mga shots ni Xiaomi compared sa shots ni Cherry. So for me here panalo sa color accuracy si Cherry Mobile. However, lalamang sa details si Xiaomi. So overall sa scene na to kay Xiaomi na naman ako. <laughs> so 3-0 na. Next natin is the stake shot. Okay. Unang tingin na kala mo panalo si Xiaomi. Uh, close up stake shot to sa merong dim lighting condition sa may DC cafe ko sa Mega Mall. Uh, for me, sharp naman sila parehas. However, ang ganda ng kulay ng kay Cherry Mobile here. Eh. As in, totoo-totoo yung kulay niya. And then, lumamang siya sa sharpness. Medyo overexposed ng konti yung kay Xiaomi dito. So, I will give it to Cherry Mobile this time. Ang ganda ng scene na to for Cherry Mobile. It is a clear winner sa scene na to si Cherry Mobile. Hindi ko yung na-expect na mananalo ng kahit isang si Cherry Mobile kay Xiaomi Mi 8. Kasi nga Xiaomi Mi 8 yan eh. 99 ng DxO Mark score niyan. So, it proved na siguro kamagana na yung camera lab talaga ni Cherry Mobile. <laughs> yung kanilang color correction doon, yung kanilang mga test na ginagawa doon is effective siguro talaga. Next scene natin is 6pm shot. Uh, BGC ulit. Madilim na. Medyo dumidilim na. Makalimdim ng konti. Umula na ito after eh. Uh, hindi ko ma-distinguish kung sino yung winner. To be honest with you guys. May pinagkaiba lang sila ng konti sa colors. Medyo may pagka-violet ng konti yung clouds nung kay Cherry. Although ganun naman yata talaga nung time na yon, Kasi nga palubog yung araw eh. Pero yung kay Xiaomi naman... Hmm, Medyo blue pa siya. Uh, hindi ako makapili ng winner dito. Siguro bibigay ko na lang ng tie. Wow, tumatay si Cherry kay Xiaomi ah. Okay, next scene. Next scene natin, low light na to. Around 6.30pm sa may Green Hills. Naglalakad ako doon. Uh, napansin ko dito is, ang ganda ng dynamic range ng kay Xiaomi. Ang uh, lawak ng kanyang dynamic range. Pero, 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 uh, hindi ko kayo sisisihin kung pipiliin niyo si Cherry Mobile scene na to. Bakit? Ito yung totoong kulay nung time na yon Ito yung totoong kulay. Tapos para mas may detail pa nga siya sa clouds. If I'm correct. Mm -hmm. So, baka itabla ko na naman to. Oo. Nagulot ako as low light na to. Ha? F1.8 di Xiaomi. F2.0 lang si Cherry. Pero bakit sumasabay siya? Ang galing. Next is this. Mega Mall shot. Siguro mga 6pm din to. So, gabi na naman. <laughs> This time naman, uh, mas blue yung sky kay Xiaomi Pero hindi naman talaga yun yung kulay ng sky ng time na yun Yung kulay ng sky ng time na yun is yung kulay ng kay uh, Cherry Mobile However, it is a bit underexposed compared kay Xiaomi Another close match, another close match uh, Baka ibigay ko to kay Cherry? Why? Mas sharp yung text ni SM eh Yung logo ni SM mas sharp kay Cherry Yun yung subject ko nun eh Yun doon ako nag-focus eh Next natin is selfie naman. So this is a daylight selfie sa may Shanghai la sa the fourth. Okay, I will give this to Xiaomi. Why? Ang ganda ng detail ko dito. Sobrang sharp ng detail ko dito. Uh, yung kay Cherry maganda rin yung selfie niya in fairness. Ha? However, lamang sa detail yung kay Xiaomi. Kita yung mga pores ko. <laughs> so lamang sa kulay na naman si Cherry kasi uh, reddish yung mukha ko eh. Mas maputi ako kay Xiaomi. Pero bibigay ko kay Xiaomi ito dahil sa detail. Next scene natin is, nasa Mega Mall na naman ako. Hindi pa nga pattern ko na Mega Mall BGC Green Hills. So anyway, ayan. Sa next scene natin, nas maganda na naman yung color accuracy ni Cherry Mobile. Lagi siyang lumalaban sa color accuracy eh. And then parang mas gusto ko yung beautification niya compared sa beautification ni Xiaomi this time. Mas sharp din ng konti yung salamin ko. So I'll give it to Cherry. Okay, next natin, this is the final photo na low light selfie so hindi ako gamit ng flash uh, hinihaka ko lang na nag press lang ako ng shutter button and that's it so on this scenario uh, ang ganda ng exposure nung kay Cherry however softer siya in detail and lesser yung kanya dynamic range and actually naman siya sa dynamic range compared kay Xiaomi here however uh, lesser in detail niya and softer siya Kay Xiaomi naman, darker yung scenario niya But makikita mo na sharper talaga yung salamin ko dito eh And then yung texture sa, sa mukha ko yung, Kasi hindi naman ako makinis na makinis May mga konti tayong scars sa, sa mukha natin Kita niya eh, kita ni Xiaomi So overall, hindi ko yung expect na dikit yung kanilang laban
Okay, so guys, conclusion na tayo. Uh, nakita niyo sa ating test na dikit yung naging laban ni Cherry Mobile Player S7 Plus kay Xiaomi Mi 8. Si Cherry Mobile Player S7 Plus is a mid-range smartphone only. Parang it's an 11,999 phone, so 12,000 pesos na tinapat natin sa isang 26,000 pesos to 28,000 pesos na smartphone. Nagulat ako! Nagulat ka naman ako sa resulta. So, parang ang ganda ng mga ginawa ni Cherry Mobile lately sa kanilang software kaya siya nakasabay kay Xiaomi when it comes to camera. However, camera lang yun. Do not expect si uh, Cherry Mobile na sasabay siya when it comes to performance. Snapdragon 845 to si Xiaomi. Eh. So, gaming, Xiaomi yan. Uh, another thing, video. Sa video kasi, may OIS si Xiaomi. Uh, so, yung pag may OIS ka, mas stabilize yung mga shots mo. May 4K video recording din siya. Si Cherry Mobile hanggang 1080p lang. But, the point is, this phone is 12,000 pesos only. Diba? So, I think big achievement na to para kay Cherry Mobile na nagawa nilang sumabay sa isang Xiaomi phone when it comes to AI photography despite na being mas mura talaga ng sobra. So, guys, that's it. I hope nag-enjoy kayo sa video na naman natin. <laughs> so, sana mag-subscribe kayo, sana mag-like kayo, sana mag-comment kayo, and then hope Hopefully, ma-share nyo rin to sa mga tao ang interesado with the Cherry Mobile Player S7 Plus and the Xiaomi Mi 8. Pareha silang maganda, pareha silang okay, and pareha silang solid at their respective price points. So, guys, again, this is BeNerveGazeGuy.com and bye-bye!